圣文出了事儿，圣武跑了路，不见了踪影。但钱还是要给的，大家都姓林嘛国有国法，族有族规。我们今天开宗堂，我们三方的林圣文触犯了家训族规，我们得处置他。回首，回首，回首，回首！别别别别别别回首，是我的错，我弟弟小不懂事，是是我管理不当。三位长辈德高望重，看在这个份上饶他一回吧，我求求你们了，求求你们了！求我！你弟弟给村上人抹了黑，就算村里能容下他，但是族群族规能容下他吗？慧叔，慧叔，您说两句，您帮帮忙，慧叔。求我！我们只能按规矩办案。开恩，三位长辈开恩，开恩，动手开恩，花手开恩，挥手开恩。今天起，三位长辈开恩。林胜文的名字，从祖父中抹去。他的女人从林家开办的工厂开。
来求。孩子，不能上林家开办的学校、幼儿园。女儿，不准嫁回塔寨。村里收回他的虾塘、承包地，三天之内。林胜文搬出塔寨，永世不得回来。你这是断了他的活路啊！他活不了了，回叔。小玲，慧叔，给谁打电话呢？陈科，我最好的朋友。陈科的男朋友姓宋，是一名缉毒警，被另一名缉毒警叫李飞的开枪打死。盛文被他们害死了，害得盛武回不了家，离他们远点。你现在最重要的就是自己和肚子里的孩子。甜甜和妞妞怎么样？甜甜跟妞妞，我妈跟我妹那儿待着呢。别想太多了，上午早晚会回来的。慧叔，林胜文的死，刑侦大队的结论是什么？自杀。那次我找过马局长。马局长怎么说呀？马局长对刑侦大队的结果也有意见，但是找不到任何证据去证明林胜文是他杀，所以只能认定自杀这个结果。所以，一切也都只是你的推测，没有证据。林胜文刚死没多久，宋元就出事了，没有意外，全都是安排。你现在给我讲证据，太冷血了吧？哎，你这样的情绪没有任何的意义呀、啊。那什么有意义？事实。说是宋阳怎么死的吧？在五月十三日这天早上，宋阳，宋阳接到一封信。信，啊，哦，谢谢。信封里是包兴寄来的几张裸照，跟他要十万块钱。什么裸照？包兴和陈科在一起的裸照。照片你见过？没见过。宋阳说他撕了。包兴是谁？是大学同学。那个时候，他追过我，我没有答应。毕业之后还纠缠过一阵儿，然后就没有联系了。那张照片，你看了吗？
宋阳，宋阳，宋阳，宋阳，不要去，没意义。我得让他知道，你是不可以被冒犯的。没想到，这就是我和宋阳见的最后一面。我劝过宋阳，让他也不要离。为了还陈克一个清白，宋阳却找到了包勋。他给我打电话的时候，我就意识到这应该是一个圈套。等我到达养鸡场的时候，发现宋阳的车里是空的。于是我进入养鸡场，发现了被绑起来的宋阳和蔡启超。这时我遭到了三个犯罪嫌疑人的伏击。蔡杰打晕，枪声惊醒了我。我目睹了蔡杰杀害蔡启超和宋阳和你打斗的这三个人，是他们吗？是。那是蔡杰。扫毒的时候亲自抓过他。剩下两个不认识。昨天你说，宋阳给你打电话的时候，你就意识到那是一个圈套。为什么还要一个人去？他跟我说过最后一句话，就是队里有南井村出来的。南井村出来的人，具体指的是谁？蔡永强。你怀疑这个圈套跟蔡永强有关？我跟宋阳前脚刚出事，蔡永强后脚立刻就到养鸡场。放下枪！我在医院一醒过来就遭到刺杀，杀手刺杀失败跑掉后，第一时间出现在现场的还是蔡永强。蔡小强，你怀疑我？啊？啊 ？DNA 鉴定报告证明，这半块砖头上的血迹，跟蔡杰的 DNA 标本相符。根据尸检报告，蔡杰的额头上遭受过锐器打击，并且留下了三角形的凹陷性粉碎性骨折。我们在窗口内也找到了砖屑，这就可以证实。蔡杰被枪击前确实遭受到过砖块的打击。是，蔡杰的脖子和左右胳膊上都发现了青紫色瘀伤，皮下也有出血斑
，这证明蔡杰在死前确实与人发生过扭打。同样，我们在李飞的胳膊上也发现了类似的淤伤和皮下出血。这一切都与李飞的表述相吻合。还有，我们在蔡杰和其中一名死者的手套上发现了消化纤维素的残留，而在宋阳和另外一名死者身上却没有发现。这证明，除了李飞之外，蔡杰和其中一名死者使用过枪支。蔡杰还戴有白手套。如果是在养鸡场工作的话，那没必要戴白手套吧？你说的这一切，并不能完全排除李飞的嫌疑。假设李飞跟蔡启荣、蔡启超不是同伙，也不能完全否定李飞和包兴是同伙。包兴现在下落不明，从李飞的证词来看，现场没有包兴。你和蔡杰的关系怎么样？哪个蔡杰？还有哪个蔡杰？五幺三案的蔡杰。哦，他因为贩毒被我们抓过，后来取保候审了。就这样？就这样。蔡永强是蔡启超没束缚的堂兄弟。被我打死那个蔡杰，当年抓进来的时候，就扬言认识我老大，暗示要蔡永强办我。前不久蔡杰结婚，蔡永强毫不避嫌的就去了。你参加过他的婚礼？是，我去了，因为他在我儿子的书包里塞了两万块钱，在他的婚礼上我必须原封不动的还给他。那他塞过几次钱给你？什么时候塞的？次数太多了，记不清了。那么多次你都没要，你能证明我要了吗？蔡永强，注意态度。那你和蔡启荣、蔡启超兄弟是亲戚吗？东山就这么大，往上三辈谁跟谁都是亲戚，不能因为亲戚里出了个毒贩，就株连九族吧。李飞，你说的这些都是你和宋阳对蔡永强的怀疑和猜测，并不能证明蔡永强和蔡杰有事实勾结。我想问一句，养鸡场发现毒品吗？发现了四十公斤冰毒。你要为今天你所有说的话负责的，你知道吗？我说的都是实话陈哥，你弟弟的案子清楚了，他是被冤枉的。你父母被人骗到外地，也已经接回来了。再见。李
李飞呢？李飞还要在这里待上一段时间。我想见他，看在素阳的份上。陈科呀、啊，我了解你此时此刻的心情，但是李飞现在还不可以见任何人，这是纪律。是不是找到包心？就能找到杀害素阳的凶手。哼，他很关键。包先有一个女朋友，叫杨柳，以前也是我的同学，在中山。陈可。我想请你帮个忙，我什么都愿意做。哎，你听我把话说完。你知道啊，我们和毒贩之间，他们的当中有我们的线人。那么我们的队伍当中不可避免有他们的耳目。包兴之所以抓不到，那么有可能在我们的内部，有人提前泄露了消息，所以。所以我想得到你的帮助，可可。就好啊！爸，回来就好。飞这小子，一定有重要的事情瞒着我们没讲。你是指他为什么这么笃定的怀疑蔡永强？哼，这小子从小主意就正。他跟崔振江说他有证据，问了半天到现在，全是猜测，嗯，半句证据都没有。我还记得刚开始询问时他的状态。李飞，据说你手里有蔡永强勾结毒贩的证据。先说说林胜文的案子吧。他很有把握和条理。从一开始他就是牵着我们走的。照理说我们是五幺三专案组，但他却从林胜文的案子开始说起。故意的，就让他按自己的想法说吧
。大哥，别杀我！我大哥，放过我吧！啊，大哥。啊、我没有把你的事跟赵家良说啊！我相信你的话，我会给你个痛快的。大哥，我对你这么忠诚，你放过我吧，大哥！大哥，我感谢你对我的忠诚，大哥，大哥。老板，货已经顺利收到，非常安全。你放心，今天晚上这批货流入市场，我会让整个欧洲都知道。没引拆呢，就是品质的保证。怎么样，我的饥饿疗法还有用吧？当然有用了，断货半个月，利润增加了百分之十，你说能不好用吗？下一回等交易完了之后，你过来一趟，我带你好好享受享受。哼 ，OK。大哥，上上签呢？上香。老板，东山又送货来了，昨天到的。你怎么知道是昨天到的？他们断货快半个月了，之前还找不到货，今天开始你要多少都能给。你确定是东山的货吗？错不了，我刚刚死。纯度和品质。一如既往的好，你确定？放心了，我的鼻子比尿液检测还准。哎，知不知道是哪个港口进的？大陆、香港的护唇，不是到马赛，就是勒阿佛。喂，你那边进行的怎么样？快几个月了，一点消息都没有。我早就准备好了，就等着接你的货。我就惨了。那天刚刚供货方结束，警察就来了，传黄了。有消息再通知你了。赵老板，你现在玩我？没有货，你跟我叫一个屁啊！朱老板，我已经了解清楚，知道法国市场的供货方是谁了。我想取代他。你不想独占法国的市场吗？混蛋，你想好了再说了。昨天法国方面又从国内进了一批货，你能不能动用关系，让法国警方查一下？昨天进入马赛和勒夫尔港的中国货轮，有没有香港浩宇集团的货轮？有些难度需要时间呢。那你帮我查一下，大约在二十八到三十天之前，从深圳港、汕头港、中山港还有湛江港四大港口前往法国的。马赛和勒佛尔的国内货轮号，有没有香港浩宇集团的货轮？三十天前
。没错，四月十五号到十九号之间，越快越好。好吧，我抓紧办。李飞怎么样？他很安全。五幺三案和林胜文的案子有关系吗？有。说具体。李飞，你刚才这么肯定的说这两个案子有关系。你要是拿不出证据来，你就白当警察这么多年了。都说完了，真没有了请开门吧聊聊啊，聊了好几天了，还聊什么？你还有什么事情没有告诉我？没有了。你从小就撒不了谎，这我一眼就能看得出来。我先走吧，快了。你让我去找毛星吧。你觉得这样可能？菲菲呀，我现在是以个人的名义跟你说话。宋阳的死不是你的错。我现在告诉你的是，自责没有用。宋阳死在我面前，你把我当闲人关在这儿，现在告诉我自责没用，你凭什么？你说凭什么？你说凭什么？就凭我吃的盐比你多，上过的战场比你多，见过的鲜血比你多，你的妈妈也是我的战友，就凭这个。
，在找到包星、洗清我的嫌疑之前，我说什么你们也不会相信。菲菲呀，如果你不把你知道的都告诉我，我真的没法帮你。李局，我们决定换一个切入点，看看能不能从李飞和蔡永强的关系上找到一个突破口。哎，这强扭的瓜不甜。应急不是办法，李飞既然不愿意说，那就先让他说，他喜欢说的。你对李飞这个人怎么看？李飞刚进禁毒大队的时候，对他印象不错，热情很高，干劲足。为了办一个案子，可以几天几夜都不睡觉，这是好事儿。禁毒大队需要这样的新鲜血液和动力，但有的人就不这么认为了。能说具体一点吗？意见最大的就是带他的师傅，也是他的搭档周凯。因为那个时候周凯刚刚新婚不久，所以就是一个在蜜月期里的小伙子和一个一心扑在工作上的小伙子，他们两个搭档，这么难打，会有什么反应呢？飞扬组合，两人就能把塔摘床。不过周凯是个好的缉毒警，年纪轻轻很有见地，关键的时刻也敢往上冲，是个靠得住的人。这么说，是李飞的问题大一点了。这要看从哪个角度讲。处理不好，优点也会变成缺点。把脾气拿出来，是本能；把脾气压下去，是本事。我说的是同事之间的交往。你的意思是，李飞处理人际关系不大好，有缺陷。你跟马云波局长的关系是生死之交。是。马云波这个副局长本来应该是蔡永强的。你想说什么？听说你和蔡永强的矛盾由来已久。马局长刚来的时候，我就向他反映过蔡三毛的案子。因此得罪了全大队的人，肯定也得罪了蔡永强。蔡三毛的案子，这个案子和本案有什么关系？去年，在马局到任前，东山的禁毒形势暗流涌动，宗亲之间互相勾结，直到马局到任，形势才有了改观。蔡三毛这个案子就是个例子。我们的一位同志怀疑蔡三毛是个制毒分子。暗中操作了一个多月，蔡三毛却在春节看戏的时候被大棚的人打死，理由是因为争夺一个座位。这事儿你干嘛去说的？从事禁毒工作这么多年，全队都知道。听到的最你们在门口说话的时候，周凯听见了。明明是杀人灭口，却说成是为了争夺一个座位发生了口角，从而。造成了死亡。你们各位都是从警多年，你们相信这个理由吗？蔡三毛的父亲，也就是三房的房头，没有埋葬他的儿子，而是把蔡三毛的尸体拉到了凶手的家里，摆在了院子的中央，而凶手却逍遥法外，只有两房的房头在争执不休，不服输赢。这件事。去年闹的是纷纷扬扬啊！正当这起群起事件马上就要发生的时候，怎么办？心急如焚的村主任，竟然找到了我们禁毒大队，要求我们禁毒大队帮助解决这起停尸案。这简直是太匪夷所思了！请注意我的用词，要求，在中国，要求这个词，多用于上级，对待下级。我说的没错吧
。而让我万万想不到的是，我们禁毒队的领导，居然还真去，不但去了，还自己花钱买了烟，请几位房头到祠堂开会。而这荒唐的会居然开了一个多月，直到涉案的房头答应各自妥协。才把蔡三毛的尸体掩埋，而丧葬费由我们东山市公安局和田西镇支付，太荒唐！马云波局长刚刚上任，他要立威，我能理解。还有另外一种说法，就是他来东山是要当局长的，结果屈居副职，他一心想要干出成绩来，尽快的证明自己。谁在说谎？谁不说谎？